നമസ്കാരം ഞാൻ വിനി എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് കാർബറേറ്ററിനെയും ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷനെയും പറ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് എഞ്ചിന്റെ കൂളിംഗ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എഞ്ചിന് ചൂടുണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കാർബറേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഫ്യൂ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ എഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെയും കാർബറേറ്ററിനെ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്കറിയാം എഞ്ചിൻ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻസും ഉണ്ട് ഡീസൽ എഞ്ചിൻസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻസും ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫോർ സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ എന്താണ് ഈ സ്ട്രോക്ക് ഈ സ്ട്രോക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ എഞ്ചിന്റെ പാർട്സിനെ പറ്റി അറിയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എഞ്ചിന്റെ പാർട്സിനെ പറ്റി തന്നെ തുടങ്ങാം ഈ ചിത്രത്തിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു എഞ്ചിന്റെ ഫിഗർ ആണ് ഇതിലെ മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയും ഈ താഴെ ഉള്ളതിനെ ക്രാങ്ക് കേസ് എന്നും പറയും ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ മുകളിലുള്ള ഭാഗത്തെ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് എന്നും പറയും ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് ഇവിടെ നിന്നാണ് കാർബറേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ വരുന്നത് ഇതുവഴി വന്ന് ഇതുവഴി അകത്തേക്ക് കയറും ഈ പാസേജ് വഴി ഇൻഡക്ട് മാനിഫോൾഡ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡക്ട് വാൽവ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ വരുന്ന എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇൻഡക്ട് വാൽവ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു എക്സോസ് വാൽവ് ഉണ്ട് ഈ എക്സോസ് പാസേജ് വഴിയാണ് എക്സോസ് ഗ്യാസസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് ഈ പിസ്റ്റൺ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും ഈ പിസ്റ്റന്റെ താഴേക്കും മുകളിലേക്കും ഉള്ള ഈ ട്രാവലിനെയാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പിസ്റ്റൺ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ മറ്റൊരു സ്ട്രോക്ക് ഈ പിസ്റ്റൺ ഒരു കണക്ടിംഗ് റോഡ് വഴി ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ക്രാങ്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ് അപ്പം ഈ ഭാഗത്തെ പറയുന്നതാണ് ക്രാങ്ക് ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുന്നതൊപ്പം ക്രാങ്കും കറങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്രാങ്ക് കറങ്ങുന്നതൊപ്പം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റും കറങ്ങുന്നു അപ്പൊ ഈ പിസ്റ്റന്റെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഉള്ള മോഷൻ ഈ ക്രാങ്ക് ആണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന് റൊട്ടേഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഓഫ് സൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ പിസ്റ്റൺ ഈ കണക്ടിംഗ് റോഡ് വന്ന് ക്രാങ്കിലേക്ക് കയറുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്രാങ്ക് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് ഈ പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പിസ്റ്റന്റെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഉള്ള ആ ഒരു മൂവ്മെന്റിനെ ഇവിടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന് റൊട്ടേഷൻ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പിസ്റ്റൺ ആദ്യം മുകളിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെന്ററിൽ അതായത് ഈ പിസ്റ്റൺ ഈ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെന്ററിലാണെന്ന് കരുതുക പിസ്റ്റൺ ആദ്യത്തെ മൂവ്മെന്റ് താഴേക്ക് വരുന്നു ഈ ക്രാങ്ക് ഇറങ്ങി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഇറങ്ങി പിസ്റ്റൺ ഇങ്ങനെ താഴേക്കായി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്ട്രോക്ക് ആണ് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് ഈ പിസ്റ്റൺ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ ഒരു സക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുമൂലം എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ഈ സിലിണ്ടറിനുള്ളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എത്തിയ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിനെ അടുത്ത സ്ട്രോക്കിലൂടെ പിസ്റ്റൺ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനാണ് കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് അതായത് ഈ പിസ്റ്റൺ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ താഴെയാണ് ഈ പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്ക് പോയി ഈ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ പിസ്റ്റൺ ഏറ്റവും മുകളിലെത്തി ഈ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനാണ് രണ്ടാം സ്ട്രോക്ക് കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് പവർ സ്ട്രോക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഞാൻ നേരത്തെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗിനെ പറ്റി പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഈ സിലിണ്ടർ ഹെഡിലാണ് ഒരു സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഉള്ളത് ഈ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഒരു സ്പാർക്ക് കൊടുക്കും ഈ എയർ ഫ്യൂൽ ഈ ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കമ്പ്രസ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഈ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിലേക്ക് ഈ സ്പാർക്ക് പ
അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് സമയത്തോ ആദ്യം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്ട്രോക്കുകൾ നമ്മൾ മാനുവലായി സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് വഴിയോ അല്ലെ കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് വഴിയോ കൊടുക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ തൊട്ട് പവർ സ്ട്രോക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് വീണ്ടും ഈ പിസ്റ്റൺ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് മൂവ് തുടങ്ങിക്കൊള്ളും അങ്ങനെ ഇവിടെ കറക്കമായി മാറുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഈ പിസ്റ്റന്റെ ഈ മൂവ്മെന്റിനെ കറക്കമായി മാറ്റുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് പവർ കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു സ്ട്രോക്ക് ഈ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ പിസ്റ്റൺ ടി ഡി സി നിന്ന് ആദ്യത്തെ സ്ട്രോക്കിൽ ബി ഡി സിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഒരു പകുതി റൊട്ടേഷൻ ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഒരു വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇനി അടുത്തത് ബി ഡി സിൽ നിന്നും പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്ക് വെക്കും അടുത്ത ഹാഫ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ നാല് ഷാഫ്റ്റ് നാല് സ്ട്രോക്കിലൂടെ ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് രണ്ട് തവണ കറങ്ങി അതായത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നേരം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് രണ്ട് തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആർ പി എം എന്ന് നമ്മുടെ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആയിരം ആർ പി എം ഒക്കെ ആയിരിക്കും എഞ്ചിന്റെ സ്പീഡ് റവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് അത് ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന്റെ റവല്യൂഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആയിരം ആർ പി എമ്മിൽ കറങ്ങുന്ന എഞ്ചിന് അതായത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സമയത്ത് ഐഡ്ലിങ്ങിലാണ് ആയിരം ആർ പി എമ്മിൽ കറങ്ങുന്ന ഒരു എഞ്ചിന് രണ്ടായിരം തവണ ഈ പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും പോയി കാണും അപ്പോൾ അതിന്റെ സ്പീഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇനി ഈ പിസ്റ്റന്റെ ചുറ്റുമായി മൂന്ന് റിംഗ്സ് കാണാം അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിസ്റ്റൺ റിംഗ്സ് അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം കമ്പ്രഷൻ റിംഗ്സ് എന്ന് പറയും മൂന്നാമത്തതും താഴെ ആയുള്ളത് ഓയിൽ റിംഗ് എന്ന് പറയും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ റിംഗ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കമ്പ്രഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എയർ ഫിൽ മിക്സർ ഇവിടെ ഹൈലി കമ്പ്രസ് ആയിട്ടുള്ള എയർ ഫിൽ മിക്സർ ഈ ഗ്യാപ്പുകൾ വഴി ക്രാങ്ക് കേസിലേക്ക് എത്തരുത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കമ്പ്രഷൻ റിംഗ്സിലൂടെ ഈ ഒരു കമ്പ്രഷൻ ചേമ്പറിനെ നമ്മൾ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നടത്തുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്താണ് ഓയിൽ റിംഗ് ഒരു ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനില് ഈ ക്രാങ്ക് കേസും ഇയർ ബോക്സും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ഒരുമിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആണ് ഇയർ ബോക്സും ക്രാങ്ക് കേസും അപ്പോൾ ഓയില് ഇയർ ബോക്സിലും ക്രാങ്ക് കേസിലുമായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ ഓയിലിനെ ഈ പിസ്റ്റൺ റിംഗ്സ് വഴിയാണ് ഈ സൈഡ് വാൾ വാൾസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അതായത് ഈ പിസ്റ്റന്റെ സ്മൂത്ത് മൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഈ സൈഡ് വാൾസിനെ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പിസ്റ്റൺ ഈ ഓയിൽ റിംഗ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഒരു ഫോർ സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിന്റെ വർക്കിംഗ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് ആയോ അല്ലെങ്കിൽ കമന്റ് സെക്ഷനിലോ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ടു സ്റ്റോക്ക് പെട്രോളിംഗ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെ പറ്റി നോക്കാം അപ്പം എല്ലാവർ